एवरीवन वेलकम टू टेक्नोलॉजी और आज की टेक्निक शुरू करते हैं एक नए सवाल से कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि सैमसंग गैलेक्सी नोट एट या फिर आईफोन एट काफी सारे लोगों ने जब सैमसंग गैलेक्सी नोट एट का और आईफोन एट भी बहुत सारे लोगों ने कहा तो यहाँ पे पता चल रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट एट की ज्यादा पॉपुलरिटी है कम्पेयर टू आईफोन एट के अब यहाँ पे बात करते हैं आज के सवाल की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम सभी लोगों को पता है कि नोकिया एट फाइनली जो वो लॉन्च हो चुका है एक पहला फ्लैगशिप फोन है जो हमें एच की तरफ से देखने को मिल रहा है मैं इस फोन से सहमत हूँ मैं आप लोगों को कल एक वीडियो बना के बताऊंगा कि मैं क्यों उस फोन से सहमत हूँ आप लोगों से मैं आज कमेंट करके ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या आप नोकिया एट से खुश हैं या फिर नहीं है आप मुझे जल्दी से कमेंट करके जो वो बता दीजिए यहाँ पे टेक्निक शुरू करने से पहले आप लोगों को बता रहा था कि गिव अवे के विनर फाइनली अनाउंस हो चुके हैं मैंने चार विनर अपने मर्जी से सिलेक्ट किए हैं बहुत ही मतलब कल पूरा दिन मेरा हेक्टिक था शाम रात के बाद मैं बैठा था देखने के लिए तीन से चार घंटा मेरा इसी में निकल गया ढूंढने के लिए नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा नहीं करूँगा मैं रैंडम कमेंट पिकर की वेबसाइट पर जाकर रैंडमली सिलेक्ट करूँगा अब यहाँ पे फेसबुक पेज पर आप जा सकते लिंक आपको नीचे मिल जाएगा या फिर इंस्टाग्राम पे वहाँ पर मैंने विनर को अनाउंस किया अगर आप विनर वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे जल्दी से ई कर लीजिए अपने एड्रेस के साथ में तो मैं आप लोग को आपकी यफ जो वो डिस्पैच कर दूंगा तो पहली खबर की बात करते और आप लोग बता रहे थे कि फाइनली यहाँ पे एच ने अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन नोकिया एट जो वो ग्लोबली लॉन्च कर दिया है इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए हमें नहीं पता कि फोन कभी आएगा ये फिलहाल के लिए जो वो यूरोप में लॉन्च हुआ जहां पे 600 हंड्रेड यूरो की इसकी प्राइस रखी है लगभग से फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज के आसपास उन्होंने लॉन्च किया है नोकिया एट के अंदर आप लोगों को बता रहे थे कि इसकी हाइलिट फीचर है कि आपको डोल और थर्टीन मेगा पिक्सल के रियर फेसिंग कैमरा मिलते हैं जो कि मोनोक्रोमिक और आर जी कैमरा है प्लस आपको एक थर्टीन मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है दोनों कैमरे आपको फोर वीडियो रिकॉर्डिंग में मिलते हैं दोनों कैमरे को एक नया फीचर दिया गया जो कि बोती के नाम से जाना जाता है जहां पर आप फ्रंट के और रियर साइड के दोनों कैमरे से आप अपने पिक्चर्स वीडियोस वगैरह जो वो ले सकते हैं आप लोगों को बता रहे तो कि इसके अंदर आपको जो वो स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 2.4 पॉइंट के ऊपर क्लॉक है फोर जीबी की रैम सिक्सटी फोर जीबी की स्टोरेज तो आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है आप इसको माइक्रोस्टी कार्ड लगा के एक्सपांड भी जो वो कर सकते हैं फाइव इंच की आपको टू की एल डिस्प्ले मिलती है जो कि कॉन्डिंग गोर एस फाइव के पोटेंशियल के साथ में आता है और आपको यहाँ पे थ्री थाउजेंड की आपको जो वो बैटरी मिलती है बैटरी में यहाँ पे फोन मार खा गया है एटलीस्ट हायर कैपेसिटी की बैटरी वो लोग दे सकते थे यहाँ पे इस फोन की डिजाइन की बात करें तो आपको यहाँ पे जो डिजाइन मिलता है वो सिक्स एल्यूमिनियम सीरीज की डिजाइन है आपको एक मेटल यूनि बॉडी डिजाइन मिलती है लेकिन यहां पे मैं उम्मीद कर रहा था कि नोकिया जो है कुछ सैमसंग टाइप के इन्फिनिटी डिस्प्ले या 18 इंच नाइन टाइप के डिस्प्ले वाला फोन लेके आता था लेकिन यहां पे कुछ नया क्वालिटी वाला डिस्प्ले नहीं मिल रहा है यानी कि डिजाइन कुछ नहीं नहीं है बस इसी वजह से नोकिया एट जो वो मार खा गया है अब बात करते हैं इनके कैमरे की तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का उन्होंने कैमरा लाया आपको सारे के सारे सेंसर्स मिलते हैं जो कि लेजर ऑटो फोकस है पीडीएफ आपको यहां पर मोनोक्रोमिक आर वगैरह आपको फोर वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रहा है और सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने इस फोन में जो कैमरे पर किया है काल जिस टेक्नोलॉजी वाला उन्होंने कैमरा यूज किया प्लस आपको ओजो करके एक ऑडियो टेक्नोलॉजी उसके अंदर जो उन्होंने डाला है प्लस यहाँ पे लिक्विड कूलिंग का भी फीचर उन्होंने यहाँ पे इस फोन में जीत यानी कि आपका फोन कुछ हद तक ठंडा रहेगा यानी कि ज्यादा भी जो वो गर्म नहीं होगा मेरे हिसाब से नोकिया अच्छा फोन है इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं देख लेते कि फोन इंडिया में कब लॉन्च होता है मैं कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उस पर आप लोगों को सारी यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा अब यहाँ पे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बताया जाता है जो आज यहाँ पे सामने आई है बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इक्कीस स्मार्टफोन कंपनीज को एक नोटिस भेजा है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चाइनीज कंपनीज है जिसके अंदर शाओमी ओपो वीवो जियोनी प्लस इंडियन कंपनीज भी है माइक्रोमैक्स इंडा इंटेक्स वगैरह कंपनी है जहां पे बताया जा रहा है कि इन लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग अपने जो यूजर्स के डेटा हाउस होते हैं वो आप थर्ड पार्टी वेंडर्स को जो वो शेयर कर रहे हैं जी हाँ यहाँ पे कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है सबसे पहले हम आप लोगों को बता रहे थे कि शाउमी पर भी कुछ इस तरीके का इल्जाम लगा था प्रीवियसली कि शाउमी हमारे जो हमारे जो क्रिशियल डेटा हाउस होते हैं वो थर्ड पार्टी कंपनीज को शेयर करता था चाइना के अंदर अब यहाँ पे इक्कीस कंपनीज को जो इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है और अट्ठाईस अगस्त तक का टाइम दिया है कि आप एक क्लीन हम लोग को एक बोलते हैं ना कि हम वेरी क्लैरिफिकेशन दीजिए कि आप वाकई में डेटा शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये जो डेटास होते हैं ये हमारे क्रिशियल डेटास होते हैं इसमें कुछ भी टाइप के डेटास हो सकते हैं अब ये सारी कंपनीज को जो गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है अब देख लेते हैं कि इन सारी कंपनीज का यहाँ पे जो वो क्या कहना है और वाकई में अगर ये लोग शेयर करते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ स्टेप्स हम लोगों को और गवर्नमेंट को जो वो लेना पड़ेगा एसूस ने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर दिया एसूस जेनफोन जूम एस ये जो
बार बस यहाँ पे स्नैपड्रैगन 625 के प्रोसेसर से खा चुका है बाकी सब कुछ इस फोन में मुझे बेस्ट लगा है अब मुझे नहीं पता कि एसूस ने प्राइसिंग क्या रखा है एटलीस्ट ट्वेंटी या ट्वेंटी के बीच में रख सकता था क्योंकि ट्वेंटी में सभी लोगों को पता है कि वन प्लस थ्री स्मार्टफोन बैठा हुआ है तो स्नैपड्रैगन का एट और ट्वेंटी का प्रोसेसर दे रहा है तो देख लेते कि स्मार्टफोन कितना चलता है कितने लोग इसको परचेस करते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो वोनो क्रेनसमवेयर के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा जहां पर डेढ़ से ज्यादा कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हुए थे और लाखों के हिसाब से कंप्यूटर्स भी जो वो इफेक्ट किए गए थे अब यहाँ पे एक रिसेंट खबर आ रही है जहां पे बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर ऑगस्ट नाइन की ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज से बताया जा रहा है कि एक पब्लिशिंग फॉर्म है रचना पब्लिशिंग फॉर्म जो कि दिल्ली में बेस्ड है यहाँ पे दो से ज्यादा कंप्यूटर्स इस कंपनी के जो वो इफेक्टेड हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये वोनो क्रेनसमवेयर का अटैक जो वो हो सकता है जहां पर जब इनके एम्प्लॉय जब कंप्यूटर में लॉग करने जा रहे थे तो आठ से एक डॉलर बिटकॉइन में मांगे जा रहे थे और ये कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है अब यहाँ पे काफी टेंशन में आ चुके हैं जी हाँ यानी कि कंप्यूटर्स अभी भी लॉक्ट पड़े और यहाँ पे इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया और साइबर अटैक में यानी कि साइबर क्राइम में बात हो चुकी है कि हो सकता है एक साइबर अटैक हो और शायद से हो सकता है ये वोनो क्राइफ फिर से जो वो आ चुका है अब हमें नहीं पता कितनी सच्चाई है इस खबर में लेकिन इतनी खबर यहाँ पे सामने आई है तो मैंने सोचा आप लोग यहाँ पे जो बता देते हैं चाउमी रेडमी नोट फाइव है यहाँ पे फाइनली ये स्मार्टफोन जो वो कन्फर्म हो चुका है और बता दे रहे हैं मंडे के दिन यानी कि नेक्स्ट वीक मंडे को यह स्मार्टफोन जो वो चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है जो एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर फाइव पॉइंट इंच की एच डी डिस्प्ले मिलेगी स्नैप ड्रेगन का प्रोसेसर होगा टू की रैम सिक्सटीन जीबी की स्टोरेज और थ्री थाउजेंड की आपको जो वो बैटरी मिलेगी अब यह स्मार्टफोन क्या प्राइस में वहां पर लॉन्च होता है और हो सकता है यह स्मार्टफोन इंडिया में जो वो देखने को मिलने वाला अब उसके साथ में शॉमी का रेडमी नोट फाइव आता है नहीं आता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे कंपनी कंफर्म कर दिया कि शॉमी का रेडमी नोट फाइव है यह स्मार्टफोन चाइना के अंदर मंडे के दिन जो वो लॉन्च होने वाला है तो मीडिया टेक की तरफ से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि मीडिया टेक अपने हिलियो की सीरीज के अंदर दो नए प्रोसेसर जो वो ऑगस्ट ट्वेंटी को लॉन्च करने वाला है एक जो वो हिलियो का पी और दूसरा आपको हिलियो का पी थर्टी जो वो देखने को मिलने वाला है बताया जा रहा है कि ये जो दोनों प्रोसेसर ये दोनों ही काफी बैटरी एफिशियंट और काफी पावरफुल प्रोसेसर हो सकते हैं क्योंकि मीडिया के प्रोसेसर में सबसे ज्यादा यही जो माइनस पॉइंट होता है इनके प्रोसेसर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और काफी ज्यादा बैटरी जो वो ड्रेन होती है ये का P23 बताया जा रहा है कि 16 एनएम यानी कि 16 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर होगा जिसके अंदर कोड एच डी की डिस्प्ले सपोर्ट की जाएगी डोल कैमरा लेंस हो और कुछ इस तरीके की क्वालिटी का यह प्रोसेसर होने वाला है साथ में हिलियो का पी ट्वेंटी बताया जा रहा है ट्वेल्व एनएम टेक्नोलॉजी यानी कि ट्वेल्व एनएम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बनाया जाएगा जिसके अंदर आपको सिक्सटीन सिक्स हंड्रेड एमबीबीएस तक की डाउनलोड स्पीड जो वो देखने को मिलेगी और यह भी काफी बैटरी एफिशियंट स्मार्टफोन प्रोसेसर जो वो देखने को मिलेगा बताया जा रहा है कि शॉमी ओपो वीवो ने अभी से बात कर ली और उन जो भी नए स्मार्टफोन आएंगे इन कंपनीज के उसके अंदर में ये वाले प्रोसेसर जो वो देखने को फ्यूचर में मिल सकते हैं तो फाइनल टेक्स और फाइनल टेक्स में आप लोगों को बता रहे थे कि हम सभी लोगों को बताया कि शाओमी जो वो मोस्ट टॉप सेलिंग स्मार्टफोन बन गया था Q1 के अंदर अब यहां पे बताया जा रहा है कि शाओमी को यहां पे Samsung Galaxy S8 ने जो वो पीछे छोड़ दिया है और Samsung Galaxy S8 और S8 Plus Q2 के अंदर यानी कि अप्रैल से जून तक मोस्ट टॉप सेलिंग स्मार्टफोन जो वो बन चुका है जी हां ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत चल रहा है इसकी डिजाइन के हिसाब से और इसके फीचर्स के हिसाब से तो देख लेते हैं कि Samsung अपनी पोजीशन कितनी बनाए रखता है उतना प्रॉफिट भी इसने किया है क्योंकि अब यहां पे iPhone आ रहे हैं iPhone 7s iPhone 8 आ रहे हैं देख लेते हैं कि ये पोजीशन iPhone उसकी लेके जाता है या फिर सैमसंग अपनी पोजीशन जो वो बनाए रखता है तो आज की टेक्निक पे खत्म होती है उम्मीद करता आपको आज की टेक्निक पसंद आएगी अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली टेक्निक आता रहूंगा आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग